আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে উপস্থাপনায় আছি আমি মোহাম্মদ মাহবুবা রহমান সহগ্রী অধ্যাপক গণিত বিভাগ কারমাইকেল কলেজ রংপুর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা স্থানাঙ্কে রূপান্তর অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন অফ কোয়ডিনেটস বিষয়ে কথা বলবো আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করার আগে স্থানাঙ্কের আবির্ভাব কিভাবে হলো সেই বিষয়টি একটু দেখে আসি আমরা আমরা জানি জমিতে হচ্ছে ভূমি বা স্থান পরিমাপের ক্ষেত্র বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানে আমরা জানি কয়েকটি ধারা আছে বীজগণিত আছে জ্যামিতি আছে ষোলশ শতাব্দীর আগ ষোলশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত জ্যামিতি এবং বীজগণিত আলাদাভাবে আলোচনা হয়ে আসছিল কিন্তু পরবর্তী গ্রিক গণিতবিদ অ্যাপলোনিয়াস কোনক্সেদের আলোচনায় বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে জ্যামিতিতে বীজগণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের সূচনা করেছিল কিন্তু বীজগণিতিক জ্ঞান জ্ঞানের অভাবে তিনি এই বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করতে পারেননি পরবর্তীতে ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক ভিয়ের ষোলশ শতাব্দীর শেষার্ধে চলক ও সংখ্যা প্রকাশের জন্য বর্ণমালা অক্ষ ব্যবহার করে জ্যামিতির আলোচনায় প্রথম বীজগণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করেন প্রতি এখান থেকে এই সূত্রপাত পরবর্তীতে জ্যামিতি ও বীজগণিতকে একীভূত করণের কাজটি করেন সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ফরাসি গণিতবিদ ও দার্শনিক রেনি ডেকার্স আমরা জানি রেনি ডেকার্স এর নাম অনুসারে কার্তিসে স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক নামকরণ করা হয়েছে তিনি মূলত যে কাজটি করেছে যে বীজ গণিতের সাহায্যে জ্যামিতিকে উপস্থাপন করেছেন তিনি মূলত স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সূত্রপাত করিয়েছেন তাহলে কোন সমতলে যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য দুইটি সংখ্যা প্রয়োজন হয় তাই এই সমতুল্য জ্যামিতিকে দুই মাত্রার জ্যামিতি বলা হয় অর্থাৎ আমরা বীজ গণিতের সাথে জ্যামিতি স্থাপন করার ক্ষেত্রে দুই মাত্রার স্থানাঙ্ক নিয়ে কথা স্থানাঙ্ক জ্যামিতির কথা বলবো দুই নম্বর স্থানাঙ্ক মানা হচ্ছে দুইটি রাশি নিয়ে অর্থাৎ একটা হচ্ছে এক্স অক্ষের সাপেক্ষে স্থানাঙ্ক নির্ণয় করবো আর ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে মূলত এই দুটি দুই মাত্রার এই দুইটি মাত্রার কারণেই সমতুল্য জ্যামিতিকে দুই মাত্রার জ্যামিতি বা স্থানাঙ্ক বলা হয় এই সমতুল্য জ্যামিতিতে স্থানাঙ্ক আমরা দুইভাবে বিবেচনা করতে পারি বা দুই ধরনের হতে পারে একটা কার্তিসে স্থানাঙ্ক এবং আরেকটি হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক কার্তিসে স্থানাঙ্ককে আমরা আয় থাকার স্থানাঙ্ক বলতে পারি কোনো সমতলে যে কোনো বিন্দু যে কোনো বিন্দুর অবস্থান জানার জন্য দুইটি অক্ষ ব্যবহার করা হয় যার একটি ভূমির সমান্তরাল বরাবর একটি যেটিকে আমরা এক্স অক্ষ বলি বা শুধু এক্স অক্ষ এক্স এক্স ড্যাশ অক্ষ অনেকে বলি আমাকে এক্স অক্ষ বলি এবং এক্স অক্ষের উপর লম্ব ভূমির উপর লম্ব বরাবর একটি রেখা কল্পনা করি যেটাকে আমরা অয় অক্ষ বলি এক্স অক্ষ এবং অয় অক্ষ পরস্পর লম্বভাবে একটি বিন্দুতে মিলিত হয় এই বিন্দুটিকে আমরা বলি মূল বিন্দু বা আমরা ওরিজিন বলি যার স্থানাঙ্ক শূন্য শূন্য এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে অন্য অন্য বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণিত হয় শিপ্রিয় শিক্ষার্থী কার্তিসে স্থানাঙ্ক আমরা জানি এর আগে আমরা একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি পড়িয়েছি বা আমাদের জানা আছে তবু আমাদের যেহেতু স্থানাঙ্কের রূপান্তর নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে বিধায় আমাদেরকে এই বিষয়ে একটু কথা বলতেই হবে আচ্ছা তাহলে স্থানাঙ্ক হলো মূল বিন্দু থেকে এক অক্ষের দিকে যদি আমরা এক্স একক দূরে একটি দূরে এবং মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দিকে যদি আমরা ওয়াই একক দূরে দূরে আমরা একটা লম্ব টানি লম্বদয় পরস্পর যে বিন্দু দিয়ে সেট করবে সেই বিন্দুটি হবে এক্স কমা ওয়াই বিন্দু তাহলে কি হলো আমরা আমরা বলেছি যে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হবে তাহলে আমরা যদি কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই আমি বলি তাহলে মূল বিন্দু থেকে এক্স অক্ষের দিকে এক্স অক্ষ দূরত্বে এবং মূল বিন্দু থেকে ওয়াই অক্ষের দিকে ওয়াই অক্ষ দূরত্বে যে লম্বতা নেই লম্বদয় যে বিন্দু দিয়ে সেট করে সেই বিন্দুটি হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই আমরা যদি এই বিন্দুটাকে পি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে বিন্দুটা হবে পি এক্স কমা ওয়াই এখন 
আরেকটি স্থানাঙ্ক আমরা বলবো যেটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক এখানে একটা আদিরেখা ঘূর্ণনের ফলে ঘুরে কাটার দিকে বা বিপরীত দিকে কোনো উৎপন্ন হয় এবং এখানে একটা মূল বিন্দু থাকে যেটাকে আমরা মূল ও বিন্দু বলি বা পোলো বলবো আমরা এবং আদি রেখাটাকে ইনিশিয়াল লাইন বা আদি রেখা বলবো সমতলে অবস্থিত সকল বিন্দুর পারস্পরিক অবস্থান এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে বা ও বিন্দুর সাপেক্ষে এবং ও এক্স নির্দিষ্ট সরল আকার প্রেক্ষিতে নির্ণয় করা হয় এবং এখানে এই জিরো বিন্দু কি আমরা মেরু বা পোল বলে যেটা আমি বলেছি ও এক্স রেখাকে আদি রেখা বা ইনিশিয়াল রেখা ইনিশিয়াল লাইন বলি সেটা আমার বলেছি তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি ও মূল বিন্দু ও এক্স আদি রেখা ঘড়ি কাঠায় বিপরীত দিকে ঘুরিয়া এক্স ও পি সমান সমান ঠিকা কোন উৎপন্ন করল এবং ও এক্স এর আদি রেখার শেষ অবস্থান কোথায় ও পি বরাবর তাহলে ও থেকে পি দ্রুত যদি আর হয় তাহলে পোলার স্থানাঙ্কে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে আর কমা ঠিটা আরটাকে বলবো আমরা রেডিয়াস ভেক্টর এবং ঠিটাকে বলবো আমরা ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা পোলার স্থানাঙ্ক একটা আদি রেখা ঘূর্ণনের ফলে কোন উৎপন্ন হয় যদি ঘড়ি কাটার দিকে হয় তাহলে নেগেটিভ কোন উৎপন্ন হবে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে হলে পজিটিভ কোন উৎপন্ন হবে এবং আমরা শেষ অবস্থানে যে বিন্দু থাকবে সেই বিন্দু থেকে মূল বিন্দু দূরত্ব ও বিন্দু দূরত্ব যেটা সেই দুটোকে রেডিয়াস ফ্যাক্টর বলবো বা এর কাছে আর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা এবং আদি অবস্থা থেকে শেষ অবস্থার মধ্যবর্তী যে কোনটা সেটাকে আমরা ভেক্টোরিয়াল অ্যাঙ্গেল বা শুধু কোন বলতে পারি তাহলে ব্যাসার্ধ ভেক্টর যদি ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরে তাহলে নেগেটিভ উৎপন্ন হবে এবং ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরলে পজিটিভ উৎপন্ন হবে তাহলে দুই ধরনের কোন উৎপন্ন হবে সেটা আমরা জানি এখন আসি আমরা কার্তিশ্য স্থানাঙ্ক ও পোলার স্থান সম্পর্ক যদিও আমরা এটা জানি তারপরেও আমাদের পড়তে হবে এখানে মনে করি ও এক্স আদি রেখা এবং ও ওয়াই এক্স অক্ষ বরাবর ও এক্স এবং ও ওয়াই বরাবর পরস্পর ও বিন্দু মিলিত হয়েছে এবং আমরা পি যে কোনো একটা বিন্দু নিয়েছি এক্স কমা ওয়াই এটা কার্তিশ্য স্থানাঙ্ক এবং মনে করি ও এক্স ঘড়ি কাটার দিকে ঘুরিয়া বিপরীত দিকে ঘুরিয়া এক্স ও পি সমান ঠিকা কোন উৎপন্ন করে এবং ও বিন্দু থেকে পি বিন্দু দূরত্ব হচ্ছে আর তাহলে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক পোলার স্থানাঙ্ক হবে আর কমা ছিটা তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি এখানে যে পি ও এম এই ত্রিভুজ এক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে আমরা পাবো এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ও এমটা হচ্ছে এক্স আর পি এমটা হচ্ছে ওয়াই আর পি ও এম এই কোনটা ঠিটা এবং ও পি জি বলবো আর তাহলে ত্রিভুজ পি ও এম সম্ভবে ত্রিভুজ হতে পাই সাইন ছিটের সময় কি আমি জানি এটা হচ্ছে কি লম্ব এটা হচ্ছে ভূমি আর এটা হচ্ছে অতিভুজ যেহেতু এই কোনটা হচ্ছে সমকোণ তাহলে সাইন ছিটে আমার কি লম্ব বা অতিভুজ তাহলে পি এম ভাগ ও পি সেখান থেকে আমরা পাই বা সাইন ছিটা পি এম পি এম যদি স্থানাঙ্ক পি এক্স কোনো ওয়াই হয় তাহলে পি এম ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই হবে তাহলে ওয়াই ভাগ আর ও পি দ্রুত আমরা আর জানি তাহলে ওয়াই ইজ আর সাইন ছিটা আবার অনুরূপভাবে আমরা কস ছিটার কাছে চিন্তা করি কস ছিটা কী হবে ভূমি ও এম ভাগ ও পি তাহলে একই হবে ও এম মানে কি ও পি থেকে এই দূরত্বটাকে আমরা এক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো তাহলে এক্স ভাগ আর তাহলে এক্স ইজ গুলো আর কস ছিটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স ইজ গুলো আর সিটা ওয়াই ইজ গুলো আর সাইন থিটা মূলত যদি কার্তিশ স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হয় যদি ব্লার স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে কার্তিশ স্থানাঙ্ক এক্স স্থানাঙ্ক বের করার সূত্র হচ্ছে আর কস থিটা এবং ওয়াই ইজ গুলো আর সাইন থিটা ওয়াই স্থানাঙ্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা এক আর দুই বর্গ করে যোগ করি তাহলে এমন পাবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যেগুলো আর স্কোয়ার আর কস স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার মান হচ্ছে ওয়ান দ্যাট এমপ্লাইস আমার পাই যে আর স্কোয়ার যেগুলো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দ্যাট ইস আর যেগুলো উঠব আর এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর সাহায্যে আমরা কি যদি কার্তিশ স্থান দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে পোলার স্থানাঙ্কে রেডিয়াস ভেক্টর নির্ণয় করতে গেলে আমরা এই সূত্র প্রয়োগ করব এখন আমরা যদি দুই কে যে এক কে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি আমরা তাহলে আমরা পাবো কি ডান বাম পাশে পাবো ওয়াই ভাগ এক্স আর ডান পাশে পাবো আর সাইন ছিটা ভাগ আর কস আর আর কাটা যাবে সাইন ছিটা ভাগ কস থেকে লিখতে পারি ট্যান ছিটা আর এই পাশে বাম পাশে থাকবে ওয়াই ভাগ এক্স অতএব ট্যান ছিটা যেগুলো লিখতে পারবো ওয়াই ভাগ এক্স ও ঠিটা যেগুলো ট্যান ইনভার্স ওয়াই ভাগ এক্সও লিখতে পারি আমরা বা এই অবস্থায় থেকে আমরা নির্ণয় করতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি ঠিটার কোন মান ঠিটার মান নির্ণয় করতে হয় তাহলে এই সূত্র আমরা সেক্ষেত্রে কার্তিশ স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে পোলার স্থানাঙ্কে ঠিটার মান নির্ণয় 
কার্তিশ্বের সম্পূর্ণ সম্পর্ক নির্ণয় এরপরে আসি আমরা আজকে যে বিষয় স্থানাঙ্কের রূপান্তর ট্রান্সফরমেশন অফ কোর্ডিনেটস তো স্থানাঙ্কের রূপান্তর মূলত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল একটা হচ্ছে মূল বিন্দু এবং অপরটি হচ্ছে কি চেঞ্জ অফ অ্যাক্সিস অক্ষে অক্ষের রূপান্তর তাহলে একটি বিন্দুর স্থানাঙ্কের পরিবর্তন বা বক্ষরেখার সমীকরণ পরিবর্তনের পদ্ধতি কি বলা হয় স্থানাঙ্কের রূপান্তর করে তাহলে স্থানাঙ্কের রূপান্তর বলতে আমরা বুঝবো কোনো একটি বিন্দুর স্থানাঙ্কের পরিবর্তন বা বক্ষরেখার সমীকরণের পরিবর্তন বা রূপান্তর যেটাকে স্থানাঙ্কের রূপান্তর বলবো সাধারণত কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক অথবা কোনো বিন্দুর সঞ্চার পথের সমীকরণ আকার কিউব হবে তা মূলত মূল বিন্দু এবং অক্ষদের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল তাহলে আমরা সেই কথাটাই বলেছি এখানে যে মূল বিন্দু এবং অক্ষদের অবস্থান উপর ভিত্তি করে স্থানাঙ্কের রূপান্তর নির্ণিত হয় মূল বিন্দুর অবস্থান এবং অক্ষদের দিকের পরিবর্তন অথবা মূল বিন্দুর অবস্থান এবং অক্ষদের দিকের পরিবর্তন একই সঙ্গে হলে বিন্দুটি স্থানাঙ্কের অথবা ওই বিন্দু সঞ্চার পথের সমীকরণের আকার ভিন্ন রূপ ধারণ করে তার মানে বলতে চাচ্ছি আমরা যে মূল বিন্দু অক্ষদের পরিবর্তন এই দুটোর উপর ভিত্তি করে স্থানাঙ্কের রূপান্তর হয় এখন যদি শুধু আমরা মূল বিন্দুর রূপান্তর স্থান শিফটিং করি তাহলে এই দুটি বিষয়ের ভিত্তি করে এই স্থানাঙ্কের রূপান্তর তিন ভাবে হতে পারে কি কি মূল বিন্দুর অবস্থানের পরিবর্তন শিফটিং দা ওরিজিন অক্ষের আবর্তন রোটেশন অফ অ্যাক্সেস মূল বিন্দুর স্থানান্তর ও অক্ষের আবর্তন শিফটিং দা ওরিজিন অ্যান্ড রোটেশন অফ অ্যাক্সেস তাহলে মূল বিন্দুর অবস্থানের পরিবর্তন অক্ষের আবর্তন অথবা মূল বিন্দুর অবস্থান অক্ষের পরে দুটি যদি করি তাহলে এই তিন ভাবে মোটামুটি স্থানাঙ্কের রূপান্তর হতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে মূল বিন্দু শিফটিং করে স্থানাঙ্কের রূপান্তর দেখিয়েছি পাশাপাশি একটি কোশ্চেন আমরা দিয়েছি এখানে যে অক্ষের দিক অপরিত ডাকিয়া ও মূল বিন্দুকে যদি ওডেস অর্থাৎ আলফা কোমা বেটা বিন্দু স্থানিত করি তাহলে প্রমাণ করো যে নতুন অক্ষের সাপে কে কোনো বিন্দু এক্স কম ওয়াই রূপান্তর স্থানাঙ্ক হবে এক্স ড্যাস ওয়াই ড্যাস ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস আলফা ওয়াই মাইনাস বিটা এবং দুই নম্বর বলেছি আমরা এফ অফ এক্স জিরো এর রূপান্তরিত সমীকরণ হবে এফ অফ এক্স ড্যাশ প্লাস আলফা ওয়াই ড্যাশ প্লাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এক্ষেত্রে মূল বিন্দুর শিফটিং করে রূপান্তরটা দেখাবো আমরা এই জন্য মূলত কি করেছি দুটি অক্ষ নিয়েছি ও এক্স এবং ও ওয়াই আদি রেখা ও এক্স এবং ওয়াই এর সাপেক্ষে কোনো একটা বিন্দু আমরা পি নিয়েছি পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কোমা ওয়াই কার সঙ্গে ও এক্স ও ওয়াই এর সাপেক্ষে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক এক্স কোমা ওয়াই যখন আমরা মূল বিন্দুটিকে শিফটিং করে ও ড্যাশ বিন্দু নেব তখন ও বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিন্তু জিরো জিরো থাকবে না মনে করি সাপোজ আলফা কোমা বিটা রূপান্তরিত হলো সেই ক্ষেত্রে পি বিন্দুর স্থানাঙ্ক কিন্তু এক্স আর ওয়াই থাকবে না রূপান্তরিত হবে মনে করি যে ও বিন্দুকে ও ড্যাশ বিন্দু স্থানিত করার পর ও এক্স বরাবর ও এক্স এর সমান্তরাল করে ও এক্স বরাবর যে নতুন নতুন অক্ষরেখা উৎপন্ন হলো এবং ও ওয়াই সমান্তরাল করে ও ওয়াই ড্যাশে নতুন অক্ষরেখা উৎপন্ন হলো এদের রূপান্তরের ফলে পি বিন্দুর রূপান্তরিত স্থানাঙ্ক হলো মনে করি এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ এখন আমরা কি করি জাস্ট পি বিন্দুর উপর আমরা থেকে ও এক্স এর উপর পি এ লম্বকণ করি যা ও ড্যাশ বি এক্স কে বি বিন্দুতে সেট করে এবং ও ড্যাশ বিন্দু থেকে আবার ও এক্স এর উপর ও ড্যাশ সি লম্ব অঙ্কন করি আমরা এইটুকু কাজ করেছি তাহলে কি করলাম পি বিন্দু থেকে ও এক্স এর উপর পি এ লম্ব অঙ্কন করেছি যা ও ড্যাশ এক্স ড্যাশ অক্ষকে বি বিন্দু দিয়ে সেট করেছে আবার ও ড্যাশ বিন্দু থেকে আমরা ও এক্স এর উপর ও ড্যাশ সি লম্ব অঙ্কন করেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটা জিনিস দেখো যে আমরা জানি যে পি বিন্দুর স্থান হবে এক্স কমা ওয়াই তাহলে যখন ও ড্যাশ বিন্দু স্থানাঙ্ক আলফা কমা বিটা হলো তাহলে ও সি ইজ ইকুল টু আলফা এবং ও ড্যাশ সি ইজ ইকুল টু বিটা এটা আমরা স্থানাঙ্কের সাধারণ যে ফর্মুলা সেই অনুযায়ী লিখেছি আমরা বলেছি যে স্থানাঙ্ক কাকে বলে সেখানেও ব্যাখ্যা দিয়েছি বিষয়টি আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছো এখানে ও সি ইজ ইকুল টু এই ও সি ইজ ইকুল টু আলফা এবং ও ড্যাশ সি ইজ ইকুল টু বিটা এখন পি ও এ ও এ ও এ পি বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স কমা ওয়াই হলে ও এ ইজ ইকুল টু হবে এক্স এবং পি এ হবে ইজ ইকুল টু ওয়াই এখন ও এ এখন ও এ মানে এক্স তাহলে এক্স সময় সময় আমরা ও এ লিখতে পারি ও কে লেখা যায় ও সি প্লাস সি এ শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে ও এক্স এর পরিবর্তে আমরা যদি ও এর পরিবর্তে এক্স লিখি ও সি ও সি পরিবর্তে কী লিখবো আমরা আলফা ও সি পরিবর্তে লিখবো আলফা আর সি এ সি এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি ও ড্যাশ বি ও ড্যাশ বি মানে হচ্ছে কি এক্স ড্যাশ 
तो ना हमरा x इक्वल टू अल्फा प्लस x डैश और तो इकन x डैश इक्वल क्यों हो x माइनस अल्फा हो इकन x इक्वल टू x डैश इक्वल x माइनस अल्फा हो अब आर p a p a देखे p a माने होते y y इक्वल टू की p a p a के लगे जाए p b जो b a by a b जाए लेकिन अगर ना हमरा तले p a माने y तो y इक्वल लेकिन हमरा p b P B हम P B के पूरी बातें हम की भी भी होने की हम ना जाने जो हम मूल बिंदु के shifting और dash बिंदु नियंत्रण है लो तो हम P B होलो की Y dash तो P B होलो Y dash और B A B A के पूरी बातें हम लिखते हैं तो O dash X dash एवं O X दूरी समान कर लेखा तो दूरी मध्य दूरी तो समान होगे एवं ताले की होगे B A के लिए तो बाबो O dash C और O dash C माना मर जानी बीटा ताले Y जी देखो वन अमरा नोटों नोकर नोटों नोके शब्द के एक्स एरुपंद्र स्वमिगण दाले की हेलो नोटों द्रुपंद्र स्वमिगण की होगे एक्स डेस आर होते हैं वाई डेस एक्स डेस मैंने पहले हम एक्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा और वाई माइनस बीटा दाले एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा देखो एक्स जो गुल अल्फा प्लस एक्स डेस एवं वाई जो गुल बीटा प्लस वाई डेस शेकते आदि ये पब एक्स कोमा वाई उपन्द्र स्वमिगण डक की होगे एक्स जगह होगे अल्फा प्लस एक्स डेस वाई जगह होगे वाई प्लस बीटा डेस वाई प्लस बीटा वाई डेस बीटा प्लस वाई डेस तो तरह एक पब एक्स जो जीरो एक पंद्रह शोमिकन हो गए एक पब एक्स कमा वाई जो गुल्लू चीरो तरह शिक्षा ती बंदरा अमरा तरह मूल मूल बिंदु अवस्थान अपरिवृत रेखे अक्ष दैर्घ्य ठीक ठाक ने आवर्तन कर ले प्रमाण कर नतून अक्ष दैर सपेक्षे को बिंदु एक्स कमा वाइर रूपान्तर स्थानांग एक्स डैस कमा वाई डैस जगह एक्स कस थीटा प्लस वाई सैन थीटा कमा माइनस एक्स सैन थीटा प्लस वाई कस थीटा एवं एक्स वाई जगह जीरो समीकरण रूपान्त समीकरण निर्णय करते हैं शिक्षार्थी बंधुरा प्रथम मूल बिंदु के शिफ्टिंग कर मूल बिंदु के सी रेखे अक्षों दो के आवर्तन करें सी ठीक होने मुने को री ओ एक्स आदि रेखा एवं ओ आई ओ नम आदि रेखा आपके जो कर दाय ओ एक्स ओ आई शब्द के कुनेक्टिव बिंदु पी नहीं हमने पी बिंदु स्थान को तोलम एक्स कमा वाई नोटुन अक्षों दो है ओ डेस एक्स डेस एवं ओ डेस वाई डेस शब्द के ओ एकुई � ताले x o x डैश एर मान होगे ठीठा उनके y o y डैश एर मान होगे ठीठा तब आपको देखें हमारे ठीठा कौन है आप बताने को तब o x o y बराबर जो आदि रेखा चिल्ला की होलो एवं o x डैश बराबर होगे x ओको एवं o y डैश बराबर होगे y ओको पी बिंदु हुई थे o x पी बिंदु o x से पी बिंदु o x से रूप पी ए पी ए एवं o डैश x से रूप पी ब वेक्स रूपर बीसी एवं वेर रूपर बीडी लम्बा अंकन करें। एक बार शिक्षा थी बंदरा, हम लोग देखी जे जेहतु ओएक्स एवं डीबी ये दूसरे जैसे कि शोमन तरल का उन ओबी होते सेदोग ताले कि ए कौन टा आर ए कौन टा की होगा एकांतर कौन तमाने डीबी ओ कौन इज़ गुल्ड की होगे बीओ सी कौन बा बीओ एक्स कौन शिक्षार्थी बंधुरा लिखते डिओ बी कन जो बीओ सी कन समान सीटा कन आर पी बीओ कन जेहतु पी बी लम्बा शिक्षा ओ डैश एक्सर ऊपर तेल पी बीओ ये नब्बे डिग्री क्योंकि जेहतु डिबिओ ठीटा कन तेलो नब्बे डिग्री मानस छिटा तेल पी बी डि कण मान हो नब्बे डिग्री मानस छिटा शिक्षार्थी बंधुरा पी डिबी एट समकोण त्रिभुज तेल डि कण नब्बे डिग्री ए कौन टा से नब्बे डिग्री माइनस चीटा ताले पी कौन टा अवश्य ही चीटा हवा लगे कारण हमारे जिन तीव्र तीन कौन समस्त एक सौ आशी डिग्री ताले इकन नब्बे डिग्री पर सी इकन नब्बे डिग्री माइनस चीटा माने माइनस चीटा कौन टा बेशी है ताले प्लस चीटा कौन दिले माइनस चीटा प्लस दिले किरे जाए हमने एक सौ त्रिभुज बीओसि त्रिभुजे ओ सी हे भूमि और ओ बी हे अतिभुज तेल ओ सी जो गुल्ड ओ बी कस थीटा ओ बी मैंने कि ओ एक्स डैश मैंने पी बिंदु सब एक्स स्थानांग एक्स डैश तेल पा कि 
cos x dash cos theta abar p d b trikuje amra pai b d hocche lombo ar p b hocche otibhuj tale ki hobe sin theta ote d b is equal to p b sin theta karon ei shomoge dekhle ekhane amra p b lombo nan chhilam o dash x o x dash okker upor tale eta hocche ki ekhatam ekhon ei trikuj er khetre p d b trikuj er khetre eta hocche lombo लम्बो और जीत समकोण दिको नब्बे दिको उत्पन्न विपद बहुत अतिभुज लम्ब है अवश्य भूमि हो दिक्कत के चिंता कर ले डि लम्ब बतिभुज समय समय सैन थीटा डिबी जो पी वि पी वि मान कि सपेक्षे पी वि हलो वाई डैशे लिखते थीटा एक्स इज इक्वल टू हमने किले ओसी पूरी बताले हो एक्स डेस कॉस थीटा माइनस एसी माने पहले हमला अच्छा एसी पूरी बताते हैं हमला एसी पूरी बताते हैं हमला डीबी लेख बो जी जी तो डीबी लेख बो कारण हमला ए दूर तो ए दूर तो समान ताले डीबी पूरी बताने लेखते पारी वाई डेस साइन थीटा पहले माइनस वाई शिक्षा तीव्र नुरा देखो पीडी ठीक है से डीए पूरी बोलते हैं मलिक सी बीसी एक बार नम्र त्रिभुज पीडी बी त्रिभुजे हम जानी पीडी होते हैं कि पीडी होते हैं भूमि और पीए होते हैं उत्तिभुज तले उत्तिभुज भूमि उत्तिभुज कोस्थित है जब इंप्लाइज पीडी जो कुल डू पीबी कोस्थित है ना पीबी माना शिक्षार्थी ब तले अमरा एक्स तर उपांत तो होले रहे हैं हम अमरा की कर बो न तो नौके शब्द के अतः एक जैसे मान दिन ही है वाई जैसे मान दिन ही नहीं करते चाय तले की कुत्ता हो बे अमरा एक नाम शोमी करने के जो दी साइंस थी तो गुण करी दूसरी नाम शोमी करने जो दी कॉस्ट थी तो गुण करे बिया करी तले अमरा साइन थीटा कोस थीटा माइनस वाई डर साइन इस का थीटा होगे और एक कोस जो मतलब वाई कोस थीटा इज इक्वल टू होगे एक्स इकना होगे हमरा एक्स डर साइन थीटा कोस थीटा आप लोग आसो बे वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा जो दी हमरा बी कोडी ताले होगे ए साइन थीटा साइन कोस थीटा काटा जावे ताले होगे ए इकना जो बी कोडी ताले � थक बे उसे माइनस कॉमन है माइनस कॉमन है लो वाई डैश कॉमन है लो साइन इसका चीटा प्लस कॉस इसका चीटा तार मने अमर पावो वाई डैश इसे गुल्डी पावो एक साइन चीटा माइनस वाई कॉस चीटा शिक्षा तीव्र अमर ताले दोस्तों नौके शब्द के वाई डैश मान पे ये गलाम यकीन हो बे जो दिया अमर एक नौके जो � ताले अब वो x cos थीटा x dash cos इसका थीटा minus y dash sin थीटा cos थीटा दूसरी नाम के जो दे हमारा sin थीटा उनको री y sin थीटा इसे कुल दो y dash sin थीटा cos थीटा plus x dash sin इसका थीटा ताले ये y dash sin थीटा cos थीटा कट जाता है ताले x cos थीटा plus y sin थीटा थक बे इकहने कितने जार पर वो x dash common ले cos इसका थीटा plus sin इसका थीटा ताहले डेट इंप्लाइज एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के एक्स जस्ट पाव जेतु कोस इसका थीटा प्लस साइन इसका थीटा मान वन डेट इंप्लाइज अमरा एक्स और तब एक्स जस्ट इसके लिए एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा सो आप नोटों नोक के शब्द के एक्स वाई रूपन जितने स्थानों को होगे ताले की होगे एक्स जस्ट शिक्षार्थी बंदूरा एकों एक अब एक से बोले जीरो एक उपन्यत तो शोमी करूँ तो क्यों होगे हम लोग आगे बिल्कुल रेखे सी एक मंत्र होगे एक से पूरी बोलते बाबू हम लोग एक्स डेस कोस थीटा माइनस वाई डेस साइन थीटा और वाई पूरी बोलते बाबू वाई डेस कोस थीटा प्लस एक्स डेस साइन थीटा इसे बोले जीरो 
ধন্যবাদ সময়কে আজ আই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সবাই এসে আবারো দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ